പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും വണ്ടർഫുൾ വേൾഡിന്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ ഇന്ന് പച്ചക്കറികളിൽ കീടരോഗ നിയന്ത്രണത്തിന് ജീവാണുക്കളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം എന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം കീടരോഗ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ജീവാണുക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും സ്യൂഡോമോണാസ് ഡ്രൈക്കോഡേർമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ ആദ്യമായി ഡ്രൈക്കോഡേർമ എന്താണെന്ന് നോക്കാം മണ്ണിൽ കൂടി പടരുന്ന കുമിൾ രോഗങ്ങളെ വളരെ ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയുള്ള മിത്ര കുമിളാണ് ഡ്രൈക്കോഡേർമ സാധാരണ ചാണകത്തേക്കാൾ ഡ്രൈക്കോഡേർമ സമ്പുഷ്ട ചാണകമാണ് പച്ചക്കറികൾക്ക് ഏറ്റവും ഗുണപ്രദം എന്താണ് ഡ്രൈക്കോഡേർമ സമ്പുഷ്ട ചാണകം നന്നായി ഉണക്കി പൊടിച്ച ചാണകപ്പൊടി വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ഒമ്പത് ഇസ്റ്റു ഒന്ന് എന്ന അനുപാതത്തിൽ കലർത്തി രണ്ട് ശതമാനം ഡ്രൈക്കോഡേർമ ചേർത്ത് ഇളക്കി സംയോജിപ്പിച്ച് ഈർപ്പം തളിച്ച് തണലത്ത് കൂന കൂട്ടി നനഞ്ഞ ചാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് മൂടിയിടുക ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇവ പച്ചക്കറികൾക്ക് നൽകാവുന്നതാണ് എപ്പോഴും ചാണകപ്പൊടി നൽകുന്നതിന് പകരം ഡ്രൈക്കോഡേർമ വളർത്തിയ ചാണകപ്പൊടി ആയാൽ കുമൽ രോഗങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി തടയാൻ സാധിക്കും സൂഡോമോണാസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പച്ചക്കറി വിളകളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന കുമിൾ ബാക്ടീരിയൽ രോഗങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കുന്ന മിത്ര ബാക്ടീരിയയാണ് സ്യൂഡോമോണാസ് സ്യൂഡോമോണാസ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം മൂന്ന് രീതികളിലാണ് നമ്മൾ സ്യൂഡോമോണാസ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഒന്ന് വിത്തിൽ പുരട്ടുന്ന രീതി വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞിവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ചെറുതായി ഈർപ്പം വരുത്തിയ വിത്തിലേക്ക് പൊടി രൂപത്തിലുള്ള സ്യൂഡോമോണാസ് ചേർത്ത് സംയോജിപ്പിച്ച് തണലത്ത് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നിരത്തിയ ശേഷം അപ്പോൾ തന്നെ വിത്തുകൾ നടുക രണ്ടാമതായി പറിച്ചു മാറ്റി നടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സ്യൂഡോമോണാസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം തൈകളുടെ പ്രധാനമായും മുളക് കത്തിരി വഴുതന തക്കാളി എന്നിവയുടെ വേര് സ്യൂഡോമോണാസിന്റെ സാന്ദ്രത കൂടിയ ലായനിയിൽ അതായത് അഞ്ച് ഗ്രാം സ്യൂഡോമോണാസ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയ ലായനി അതിൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുക്കി വെച്ച ശേഷം നടുക മൂന്നാമതായി ചെടികളിൽ തളിക്കുന്ന രീതിയാണ് അതായത് പറിച്ചു നട്ട് ഇരുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ശതമാനം വീര്യത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ഗ്രാം സ്യൂഡോമോണാസ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി നമുക്ക് ചെടികളുടെ ഇലകളിൽ ഇരുവശങ്ങളിലും തളിക്കുകയാവാം ഇങ്ങനെ എല്ലാ രണ്ടാഴ്ച കാലങ്ങളുടെ ഇടക്കും നമുക്ക് ചെടികളിൽ തളിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് മൂലം ബാക്ടീരിയൽ വാട്ടം ഒഴിവാകുന്നതും ചെടികൾക്ക് ഒരു വളർച്ചാ ത്വരകമായി സ്യൂഡോമോണാസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമാണ് ഇതേപോലെ തണ്ട് കായ തുരപ്പൻ പുഴുക്കൾ ശലഭ പുഴുക്കൾ എന്നിവയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും ചെടിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ബാസിലസ് തുരിഞ്ചൻസിസ് എന്ന സൂക്ഷ്മാണു ബാക്ടീരിയ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മുഞ്ഞ ചാഴി ഇലചുരുട്ടിപ്പുഴു എന്നിവയെ തുരത്താൻ ബിവേറിയ ബാസിയാന എന്ന സൂക്ഷ്മാണുക്കുമിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം മീലിമുട്ട ശൽക്കീടം വെള്ളീച്ച എന്നിവയിൽ നിന്നും ചെടിയെ രക്ഷിക്കാൻ വെട്ടിസീലിയം ലൈക്കാനി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇവയൊക്കെ കീടാക്രമണങ്ങൾ വരാതിരിക്കുവാനായി രണ്ടാഴ്ച ഇടവിട്ട് ചെടികളിൽ ഇലകളുടെ ഇരുവശവും തളിക്കാവുന്നതാണ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നഴ്സറികളിൽ ലഭ്യമാകുന്നതാണ് എല്ലാവരും അവരവർക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പച്ചക്കറികൾ നട്ടുവളർത്തി നമ്മുടെയും നമ്മുടെ മക്കളുടെയും ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാവണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം